हेलो फ्रेंड्स दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी और आज के वीडियो में मैं जो लाया हूँ वो आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा हुआ है जो सवाल मैं आज आपसे पूछने वाला हूँ तो कॉपी लेके बैठ जाइए मैं जो सवाल पढ़ूंगा वीडियो को पॉज करके पहले आप आंसर लिख लीजिएगा ताकि पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो ठीक है तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है चैनल पसंद आए वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एवरी डे आपको इसी टाइम 9 बजे आपको एक वीडियो पक्का मिल जाए ठीक है तो आज के वीडियो में मैं स्पेशली कुछ सर्वेइंग का भी क्वेश्चन यहाँ पे रखा हूँ तो सर्वेइंग अब मैं चालू करूंगा तो बेसिक सवाल है कुछ आज ठीक है तो सवाल तो आते ही रहेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला आज जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोर्ड कास्ट इन सी क्या होता है हम लोग जो पाइलिंग करवाते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वो होता है ठीक है पाइलिंग तो उन्हीं में से देखिएगा एक पार्ट जो है वो है आपका बोर्ड कास्ट इन सी टू बोर्ड कास्ट इन सी टू अब देखिए यहां पे मैं लिखता हूं बोर्ड कास्ट इन सी टू एक एक चीज का मतलब बताऊंगा मैं आपको बोर्ड कास्ट इन सी टू पाइलिंग करते हैं हम लोग साइट पे ठीक है अब देखिए बोर्ड का मतलब क्या हो रहा है बोरिंग करके हम लोग कर रहे हैं इसलिए उसको बोर्ड कहा जाता है ठीक है बोरिंग मतलब क्या किसी भी चीजल वगैरह से हम लोग उसको बोर कर रहे हैं काट रहे हैं काटते 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 सारा मट निकाल के पानी के थ्रू हम लोग इसको काट रहे हैं ठीक है तो ये बोरिंग करके हम लोग करते हैं ठीक है इसलिए इसको बोर्ड कहा गया है कास्ट इन सी कास्ट का मतलब आप समझ गए कास्टिंग करना कास्टिंग मतलब जो कॉन्क्रीट हम लोग ढलाई वलाई करवाते हैं कास्टिंग करवाते हैं उसको कास्टिंग कहा जाता है इन सी टू का मतलब एट साइट ठीक है ऑन साइट एट साइट इन सी टू का मतलब प्रिकास्ट टाइप का भी होता है पाइलिंग जो हम लोग पहले से प्रिकास्ट करके रखते हैं और उसको हैमरिंग करके अंदर घुसा देते हैं ठीक है तो वो यहाँ पे बात नहीं हो रही है यहाँ पे बोरिंग करके साइट पे ही हम लोग उस पाइल को कास्टिंग करेंगे तो उसको कहा जाता है बोर्ड कास्ट इन सी टू पाइलिंग समझ में आ गया तो ये एक्चुअली इसका मतलब होता है तो समझ में आ गया ना मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है डेंसिटी ऑफ फायर ब्रिक्स आप लोग रेड ब्रिक्स ये सब सुने हो फायर ब्रिक्स भी होता है अंतर क्या है रेड ब्रिक्स और फायर ब्रिक्स में फायर ब्रिक्स का कॉस्ट तो ज्यादा होता ही है हेवी भी होता है भारी होता है प्लस जाकर रेट तो ज्यादा है ही साथ में उसका फायर रेजिस्टेंस का जो पावर होता है ना वो ज्यादा होता है समझ गए तो जो फायर ब्रिक्स है वो रेड ब्रिक्स रेड कलर में भी मिलता है रेड ब्रिक्स में भी मिलता है तो स्पेशल कंपोजिशन उसका होता है जो उसको फायर ब्रिक्स बनाने में मदद करता है तो इसका डेंसिटी जो है वो कितना होता है वो पीसीसी के बराबर होता है ठीक है पीसीसी का अगर आप देखोगे तो चौबीस सौ के जी पर एम क्यूब चौबीस सौ के जी पर एम क्यूब ठीक है तो पीसीसी का जो आप देखते हो ना जो डेंसिटी होता है वो सेम आपका रेड ब्रिक्स का भी मैच करता है चौबीस सौ के जी पर एम क्यूब के आस पास होता है कुछ प्लस माइनस होगा ही ठीक है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो डेंसिटी ऑफ फायर ब्रिक्स अगर आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आंसर दे दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूरिंग पीरियड फॉर मिनिरल एंड एडमिक्सचर एडेड सीमेंट जो सीमेंट आप यूज कर रहे हो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे उसमें अगर कोई मिनिरल या एडमिक्सचर आप मिक्स किए हो तो उसका क्यूरिंग पीरियड कितना होगा ठीक है तो आपको उस सीमेंट से यूज किए हुए कंस्ट्रक्शन साइट को या कंस्ट्रक्शन मेंबर को आपको मिनिमम 14 डेज तो क्यूरिंग करना ही है ये हमेशा याद रखिएगा मिनिमम 14 डेज अगर उस सीमेंट में आपका एडमिक्सचर कोई मिनिरल अगर मिक्स है तो ठीक है तो फोर्टीन डेज ठीक है कोई भी पूछे तो बता दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सर्वेइंग एंड लेवलिंग बहुत जन को ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में कि सर्वेइंग चीज अलग है लेवलिंग चीज अलग है तो लेवलिंग का मतलब क्या होता है सर्वेइंग का मतलब क्या होता है ये बड़ा मजेदार इंटरव्यू का क्वेश्चन है अगर आप सर्वेइंग का अगर कहीं भी जा रहे हो इंटरव्यू देने तो ये क्वेश्चन थ्रो करेगा ही करेगा देख लेना ठीक है अगर आप बेसिक पे जाते हो तो तो सर्वेइंग का मतलब होता है जब आप जमीन पे एक फ्लैट सरफेस पे जब आप मेजरमेंट कुछ कर रहे हो तो या कुछ लेआउट कर रहे हो तो समझ गए मेरी बात उसको कहा जाता है सर्वेइंग और लेवलिंग लेवलिंग हम लोग वर्टिकल प्लेन में करते हैं मतलब आपको कोई लेवल शिफ्ट करना है यहां से यहां ठीक है या लेवल आपको चेक करना है जमीन काट के आप डाउन का 
तो उसको कहा जाता है लेवलिंग तो लेवलिंग कहा यूज होगा वर्टिकल प्लेन में और हॉरिजेंटल प्लेन में जो हम लोग मेजरमेंट करेंगे उसको कहा जाता है सर्वेइंग ठीक है तो सर्वेइंग क्या हो गया हॉरिजेंटल प्लेन में लेवलिंग हो गया आपका वर्टिकल प्लेन में ठीक है क्लियर मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं तो देख लीजिए सर्वेइंग में क्या होता है मेजरमेंट्स आर टेकन इन हॉरिजेंटल प्लेन करेक्ट और लेवलिंग क्या होता है मेजरमेंट्स आर टेकन इन वर्टिकल प्लेन ठीक है तो ये बेसिक डिफरेंस है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टोपोग्राफिकल मैप टोपोग्राफिकल मैप किसे बोला जाता है एक्चुअली में ये किसी कंट्री एक कंट्री किसी भी कंट्री का नेचुरल फीचर्स को बताता है सिर्फ नेचुरल फीचर्स ही नहीं बताता हूँ जैसे रिवर्स हो गया लैंड हो गया हाईलैंड हो गया माउंटेन वगैरह है वो सब इस पर आपको दिखाया जाएगा साथ साथ रोड हो गया हाईवे हो गया रेलवे हो गया ये सब भी अगर उसमें मेंशन है तो वो एक टोपोग्राफिकली मैप है साथ में उस कंट्री का अगर विलेज टाउन फुल फुल दिखा रहा है मतलब उसके अंदर का पार्ट्स नहीं फुल एक विलेज फुल एक टाउन दिखा रहा है तो वो एक टोपोग्राफिकल मैप है ठीक है तो ये बेसिक डिफिनेशन है टोपोग्राफिकल मैप का मैं आपको हिंदी में बेसिक हिंदी में समझा दिया ठीक है आपको समझ लेना है वो चीज तो डेफिनेशन देख लीजिए It shows natural features of country such as river, hills, roads, railways, village and town. ठीक है इस टाइप के मैप को आपको कहा जाता है टोपोग्राफिकल मैप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग ठीक है तो सर्वेइंग का मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है सर्वेइंग जो हम लोग काम करते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं एक्चुअली में इसका प्रोसेस होता है होल टू पार्ट ठीक है होल टू पार्ट मतलब बताता हूं मैं लिख लीजिए पहले होल टू पार्ट कुछ भी चीज का आप सर्वेइंग करने जाओगे ना सपोज ये एक लैंड है इसका आप सर्वेइंग कर रहे हो तो सबसे पहले आप बाहर का पूरा ये करोगे उसके बाद अगर उसके अंदर कुछ है तो उसका करोगे करते 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 हम लोग अंदर जाएंगे तो पहले होल का कर लो उसके बाद अंदर का हम लोग करेंगे समझ गए जैसे हम लोग बिल्डिंग का क्या करते हैं पहले जब हम लोग किसी घर का अगर लेआउट करना है तो क्या करते हैं पहले बाउंड्री वॉल को करते हैं बाउंड्री वॉल के बाद अंदर का जो ब्लॉक है जो बिल्डिंग बैठाना है बिल्डिंग बिल्डिंग का ब्लॉक लेआउट करते हैं मतलब बाहर का लेआउट करते हैं उसके बाद उसके अंदर में कुछ कुछ अगर रखा हुआ है तो वो सब हम लोग घर का पार्टीशन वगैरह जो है उसका करते हैं ठीक है समझ में आ गया तो ऐसे होता है होल टू पार्ट समझ में आ गया इसलिए इसको होल टू पार्ट कहा जाता है तो ये हो गया हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है हु इज लीडर एंड फॉलोअर इन चेन सर्विंग अगर आप चेन सर्विंग कर रहे हो तो आप चेन देखे हो गए जिससे लोग चेनेज करते हैं ठीक है तो उसको मिनिमम तो दो आदमी पकड़ता ही है एक सामने पकड़ा हुआ बंदा रहेगा और एक पीछे पकड़ा हुआ रहेगा बंदा ठीक है तो क्या होता है लीडर और फॉलोअर उन्हीं दोनों में से कोई एक होता है तो लीडर का मतलब समझ रहे हो जो लीड करेगा इसका मतलब क्या है जो सबसे पहले आपका चेन पकड़ा हुआ है उसको लीडर कहा जाता है और जो उसको फॉलो कर रहा है पीछे से पकड़ पकड़ के आ रहा है चेन उसको कहा जाता है फॉलोअर तो समझ में आ गया लीडर और फॉलोअर कौन होता है ये चेन है आपका ये चेन ठीक है ये बंदा पहले खड़ा है मतलब आपका डायमेंशन जो है वो यहां से चालू है सब कुछ मान लो ठीक है जैसे देख लो यहाँ एक मीटर दो मीटर तीन मीटर चार मीटर तो यहाँ पे जो बंदा खड़ा है ना वो है लीडर आपका और इस जगह पे जो खड़ा है आपका वो है फॉलोअर आपका क्लियर हो गया तो ये फंडा है इस चेन सिस्टम का ठीक है तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड्स नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड्स रिक्वायर्ड टू रेंज ऑल लाइन ठीक है रेंजिंग रॉड जानते हो आप देखते हो जब भी सर्वेइंग करते होंगे तब बड़ा बड़ा पाइप की तरह रॉड रहता है जिसको लेके हम लोग खड़ा होते हैं जाकर रेंज करते हैं किसी चीज को ठीक है तो रेंज का मतलब क्या है सपोज देखो हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे लिए एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए ठीक है एक पॉइंट यहाँ पे आया एक पॉइंट यहाँ पे आया अब हम लोग को ये लाइन स्ट्रेट लाइन चाहिए समझ गए अब ये स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं ना यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड यहाँ पे एक रॉड को खड़ा करते हैं यहाँ पे एक रॉड को खड़ा करते हैं उसके बाद क्या होता है एक इंसान यहाँ से देखता है इसके बीच में हमें तो इस लाइन से इस रॉड के बीच में पूरा ये लाइन चाहिए ना तो एक आदमी क्या करता है रेंजिंग रॉड को लेकर बीच में खड़ा हो जाता है और वो यहाँ से देखना चालू करेगा इसके संग मिलाएगा ठीक है इसके संग मिलाएगा और ये जो है इसके लाइन में पढ़ना चाहिए पूरा 
ठीक है अगर मैं प्लान दिखाऊं तो ये एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है सपोज एक आदमी लेके यहाँ पे खड़ा है तो नहीं उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि थोड़ा और इधर आ जाए इधर आ जा इसको क्या करेंगे हम लोग इस पॉइंट पे लेके आ जाएंगे तब हम लोग को ये एक स्ट्रेट लाइन पूरा मिल जाएगा इसको रेंजिंग कहा जाता है ठीक है अरेंज करना तो यही पूछा ये रेंजिंग करने के लिए आपका मिनिमम कितना रेंजिंग रॉड लगेगा तो मिनिमम किसी भी लाइन को रेंज करने के लिए मिनिमम आपका थ्री रेंजिंग पॉइंट लगता है एक तो स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट और एक बीच में लगता है मिड पॉइंट ठीक है ये हमेशा याद रखिएगा तो नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड्स रिक्वायर्ड टू रेंज अ लाइन इज थ्री नंबर ठीक है क्लियर हो गया तो ये फंडा रेंजिंग रॉड का था तो आज का जो टॉपिक है इसमें यही क्वेश्चंस था आप लोग को अभी भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो ठीक है चलिए पहले आप स्क्रीन ले लो वैसे कुछ ज्यादा तो है नहीं मैं डाल ही दूंगा ठीक है तो ये कुछ था आप टेंशन लेने की बात नहीं है इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पे चले जाओ वहां पे आपको लिखा हुआ पूरा डिटेल में मिल जाएगा तो वहां से भी जाके आप पढ़ सकते हो ठीक है तो आज के वीडियो में यही था वीडियो कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके और एक चीज आपका कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड सर्विंग हो स्ट्रक्चर हो साइट पे आर से हो किसी चीज से भी हो प्रैक्टिकल फील्ड रिलेटेड अगर सवाल है तो वो सब आप कमेंट में डालो क्योंकि थियोरिटिकल तो आपको बुक से भी मिल जाएगा ठीक है तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रैक्टिकल बेस डालिएगा ताकि आपको भी फायदा हो और यहाँ पे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उन सबको फायदा हो मैं क्या करूंगा वहां से क्वेश्चन उठा उठा के उस पर वीडियो बनाकर डाल दूंगा ताकि सबको ही देख पाए ठीक है और एक चीज आपको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलूंगा आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो मेरे मेंबरशिप को लेके आप जो मेंबरशिप नहीं लिए है वो नीचे देखिए ज्वाइन का बटन है या आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा उस पर क्लिक करके जब जस्ट जाना है और ट्वेंटी नाइन रुपीज छोटा सा पेमेंट पे करना है आप मेरे मेंबरशिप ले सकते हो ठीक है सपोर्ट करने के लिए तो आज के लिए इतना ही है नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ ना लेके आऊंगा तब तक लिए बाय टाटा टेक केयर